g x eksi 4 x artı 7'ye eşit olduğuna göre, x eksi 1'e giderken bu ifadenin limitini bulmamız istenmiş. Evet, soru hakkında düşünmeye başlamadan gelin şu doğruyu çizelim ve neden bahsettiklerini bir görelim, anlamaya çalışalım. Evet, önce eksenleri çizelim. Bu dikey, bu da yatay eksen. Bu eksende x değerleri olacak. g x'in y eksenini kestiği nokta pozitif olmalı. Eğimi de eksi 4 olacağı için, yaklaşık olarak buna benzeyen bir doğrumuz olacak. Eğimi eksi 4. Evet, bu denklem eğim kesişim noktası şeklinde olduğu için eğimi bulmamız kolay oldu. Evet, şimdi de buradaki ifadenin x eksi 1'e giderkenki limitini bulmamız gerekiyor. Eksi 1'i grafikte işaretliyorum. Burası eksi 1 virgül g eksi 1 olacak. Şunları da tamamlayalım. Bu y ekseni, bu da y eşittir gx'in grafiği. Tamam. İfadeyi yakından incelediğinizde, rastgele seçilmiş bir x virgül gx noktası ile bu nokta arasındaki eğimi sorduklarını anlayabilirsiniz. Gelin biz de bunu yapalım ve burada rastgele bir x belirleyelim. Evet, işte x. Bu x ise, bu da x virgül gx olur. Bakın bu ifadede y'deki değişim, yani g x eksi g eksi 1 bölü x'teki değişim. x'teki değişim de bu uzaklıktır. Ve bu uzaklıkta buna eşit olduğu için, tekrar ediyorum yeşil noktanın varış noktası olduğunu kabul edersek, dikeydeki değişim bölü yataydaki değişim. Dikeydeki değişim de böyle yazdık. Yataydaki değişim de x eksi eksi 1 olacak. Gördüğünüz gibi bu ikisi aynı şey. Eksi eksi 1 yerine artı 1 yazarsak tıp atıp aynı oldular. Eksi 1 virgül g eksi 1 ile rastgele seçilmiş bir x virgül g x noktası arasındaki eğimi işte böyle gösterebiliriz. Bu doğru için hangi x değerini seçerseniz seçin, seçtiğiniz x ile eksi 1 virgül g eksi 1 noktaları arasında eğim hep sabittir ve hatta doğrunun eğimine eşittir. Yani eksi 4'tür. Evet, bu eksi 4'e eşit x istediği kadar yaklaşsın, ister sağdan ister soldan hiç fark etmez. Bunun için bu ifadenin limitini alırsanız, eksi 4 elde edersiniz. Tekrar ediyorum, bu ifadenin x eksi 1'e giderken limitini alsanız bile, yani x'in değeri eksi 1'e yaklaştıkça, bu noktalar birbirine yaklaşacak ama eğim değişmeyecek. Her zaman eksi 4 bulacaksınız. Gelin şimdi aynı soruyu cebirle çözelim. Limit x eksi 1'e giderken, g x, g x'in ne olduğunu biliyoruz, eksi 4 x artı 7, eksi g eksi 1. Hemen g eksi 1'i bulalım. Eksi 1 çarpı eksi 4, 4 eder, artı 7, 11. Bölü x artı 1. Devam edelim. Limit x eksi 1'e giderken, 7 eksi 11, eksi 4 eder. Eksi 4 parantezini alalım. Eksi 4 çarpı x artı 1 bölü x artı 1. x eksi 1'e giderken limit alacağımız için ve burası eksi 1 dışındaki bütün x'ler için sıfırdan farklı bir sayı olacağı için bu ikisi birbirini götürecek ve böylece geriye bakın ne kaldı? Eksi 4. Soruyu iki farklı şekilde çözdük ve eksi 4 elde ettik. Aslına bakarsanız bunları yapmadan da, yani bunun bir doğru olduğunu gördüğünüzde, hangi iki nokta arasındaki eğimi aradığınız önemli değil değil mi? Çünkü doğrunun eğimi doğru üzerindeki her noktada aynıdır.